。大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发布新内容时，你才能获得最新的节目通知。尽管全球半导体市况吹冷风，资本支出下修潮来袭，不过全球晶圆龙头代工商台积电。在海外布局仍维持稳健步伐。二零二零年五月份宣布在亚利桑那州建设的晶圆厂，在去年六月份正式动工建设。经过一年的建设之后，已在今年夏天封顶。台积电即将开始移入设备，于十二月在亚利桑那州举行移机典礼仪式，在其两年前宣布的工厂中安装第一批生产设备。台积电此前称。美国首座晶圆厂以五纳米制程生产。据熟悉此事的人透露，台积电现在正准备在该厂转向四纳米制程生产，并扩大产能。该工厂预计将于二零二四年投入大规模生产，计划月产能两万片晶圆，客户包括辉达、高通和苹果等。早在去年，有报道称，台积电计划在目前的美国五纳米工厂之外。在亚利桑那州再建几家晶片制造工厂，其中包括讨论下一家工厂是否应以更先进的三纳米晶片制造技术生产，而不是使用的速度相对更慢、效率更低的五纳米技术。值得注意的是，外媒年终就提到，台积电方面已向相关的媒体确认，他们在亚利桑那州再建的工厂增加了一栋大楼，未来有可能。被用作第二个晶片制造基地，但他们还没有做最终决定。而外媒最新援引知情人士的透露报道称，除了在建的投资一百二十亿美元的工厂，台积电还计划在亚利桑那州再建一座晶圆厂。《华尔街日报》十一月中上旬引述匿名知情人士称，台积电计划在未来几个月内宣布。将在美国亚利桑那州凤凰城北部菲尼克斯市再建造一座尖端的半导体工厂。从知情人士透露的情况来看，台积电这次计划在亚利桑那州建设的第二座晶圆厂将靠近凤凰城，即毗邻该公司2020年承诺建造的首座工厂。熟悉该建造计划的知情人士还说，台积电的新工厂。将生产目前最微小电晶体、最快速的的三纳米晶片，这是目前可制造的最小、速度最快的晶片制成工艺。他们还透露，此次建厂的投资规模将接近一百二十亿美元，与在建即将完工的工厂投资计划额相当。另外，台积电还正在日本投资七十亿美元建设一座晶圆厂。并且正在与德国政府就建厂进行初步谈判。苹果目前研发的 A 1 7处理器将使用台积电三纳米工艺 Enhanced 增强版的 N 3 E 制成节点进行大规模生产，预计2023下半年上市。据知情人士透露 ，A 1 7处理器将搭载在2023年秋季发表的 iPhone 15 Pro 以及 Pro Max。而基本款的 iPhone 十五将仍然采用 A 十六处理器。目前 ，A 十七已经通过了内部各项测试，已经进入试产阶段。据消息人士透露，未来这家第二座台积电美国工厂将生产苹果旗下最先进制成的晶片。台积电近期将在内部小规模试产三纳米制成的晶片产品。对于 iPhone 十五即将搭载的 A 十七处理器。可能大概率将在这第二家晶片工厂进行生产，虽然不是 A 十七的全部产能，但未来苹果将顶尖制成的晶片逐渐转移至台积电美国工厂已成定局。目前已经确认的是 ，iPhone 十五的 A 十七处理器部分产能将会回到美国本土工厂进行生产。除此之外，还有 M 二 Pro 以及之后的 M 系列晶片也将部分产能转移至北美工厂。在美国推出针对中国的晶片出口管制新规同时，宣布将向半导体制造商提供丰厚补助，以使先进制造业回流到美国。此举将促进部分晶圆制造厂在美国建厂。这两年半导体供应链紊乱，为争取制造业回流
，美国正试图吸引对美国晶片制造业的投资。政府方面拨出五百亿美元用于当地专案。台积电表示，在美国制造半导体的成本要高得多，不过在政府支援下，这种更高的成本是可控的。但台积电美国建厂或将面临三大挑战。一是招募高技能的技术人员和工程师来为庞大的晶片工厂工作；二是文化差异，台积电曾被诟病工作时间长、管理严格以及强调纪律和等级制度；三是寻求跟进的供应商，这将面临一场更激烈的战斗。对于业界盛传台积电评估加码美国三纳米厂一百二十亿美元投资的消息，台积电。对此也发出说明称，公司目前正在建设的亚利桑那州晶圆厂，包含一部分可能用于二期厂房的建筑，透过利用一期同时建设的资源来提高成本效益。这座建筑能够让台积电保持未来扩张的灵活性，但就目前为止，台积电公司尚未确定亚利桑那州晶圆厂二期的规划。但有鉴于客户对台积电。先进制程的强劲需求，他们将就营运效率和成本经济因素来评估未来计划。这也从侧面印证了台积电准备第二座美国工厂，并以三纳米投产可能性正在加大。当然，眼下台积电 Fab 二十一美国厂才是关注的重点。该厂已经确定，初期将生产 N 五家族中的 N 五 P、N 四。其中，二零二一年开始量产的 N 五 P 制成晶片效能，比 N 五技术节点再提升百分之五，功耗下降百分之十；而 N 四则是 N 五的第二个升级版，可进一步提升效能、功耗以及密度。业界分析，台积电 N 五节点已量产两年多，因此台积电在美国厂导入升级版的 N 五家族成员，更可满足客户需求。而 N 五上轨道之后，下一步也将在美扩展 N 三制程，有可能会落在二零二六年。除考量建厂时间外，加上届时 N 三制程量产满四年，相对稳定，且可符合台积电将主要生产与研发基地跟留台湾的运营方向。随着台积电走向海外设厂，台湾供应链也全力配合支援客户。常务方面。捷径是与 MEP 空调、电气与管路系统、排气系统 EAS、水气化等相关工程由汉唐拿下，而帆轩则是承接水气化工程，更配合客户将威州的团队人力调度至亚利桑那州。法人估，今年下半年至明年上半年将是营收会计确认高峰。半导体相关耗材部分，晶片船载解决方案厂。嘉登的美国办公室已在二零二零年成立，并维持从台湾供货至美国。钻石蝶暨再生晶片厂中沙目前正紧锣密鼓筹备在美国设立分公司，预计二零二三年到位，将就近提供客户服务，但生产方面则续留台湾。业界认为，台积电加速海外新厂部署已成趋势，而亚利桑那州又拥有相对完整的半导体供应链。不少半导体大厂在该地设立生产据点。对台系供应链来说，赴美设服务点除可全力支援台湾大客户外，也可以进一步拓展其他美国客户，在美国半导体自主浪潮之下争取更多订单机会。那么，本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅。这是对本频道最大的支持了，谢谢。